This conference will now be recorded. Okay. So, in class, we have to discuss the storage account. Uh, discuss it. So, this is one of the most important things. And interview point of view, we have to discuss the basis. So, storage account. In notepad. First thing which is Monaki. Netki definitions are important. So definitions basis mean they clear cut to the Maya Deda and Sarah. So Jurandi, storage account and the Mantu Nadante. Azure Storage Account is a Microsoft managed service providing cloud storage that is highly available, secure, durable, scalable, and redundant. So Azure Storage includes E4 containers, Azure Blobs. Azure Data Lake Storage Generation 2, Azure Files, Azure Queues. If one need me, then step by step awesome. And Azure Tables. So the cost of the storage account uh, depends upon the usage and the options you have choose below. It is the most important thing. First question is that. So first thing is that the application ki software ki samband instant data motamu edanna save all gada. Ekadanna save all gada. Adi manam storage account lo save jas kuntam. So, the antlo poche sir ki mana kemo to nante four five steps on touch jordan. An Azure storage account contains all of your Azure storage data objects. Okay, ikara data objects anangane four types on touch blobs, files, queues, and tables. Is important thing. And the storage account provides a unique namespace for your Azure storage data that is accessible anywhere in the world over HTTP or HTTPS. You don't do ALAS TV. Pretty class to discuss is put number the ALAS TV network layers. Correct. For more information about this, you can see the storage account overview. Okay. So, first thing into the time. Is the monarchy a storage account to man Azure the antlo Azure resource manager resource. If I'm on cloud low users from other previous game than take classic portal another code under the Azure Resource Manager and Azure Resource Manager resource. So, e resource manager la use SA into the difference. So, a storage account is an Azure Resource Manager resource, is the deployment and management service for Azure. Okay. And uh, also, like every resource manager, resource including the Azure Storage account must belong to an Azure Resource Group. So, Madam. Uh, previous uh, uh, services guda, a service create just na guda. Mana main just na mo prati di oka resource group under lo nae kada save just hai. So it plain just na mana mila just na storage account is an Azure resource manager is uh, the deployment and managed service for the Azure resource. So it is definition na jabta mo. And in lo question sir ki mana ki point chunda hai. So important points ki name mo thunai ante. First thing ani hai mana ki any type chunda di account chunda di. Each and everything you done. So next time you came on the important uh, basic steps by one name. Okay. okay. So my account that are So it's a Microsoft Manager Service Cloud Service that is highly available, securable, durable, scalable, and redundant. Children, prati okay important. Highly available anangane, make it also the durable, scalable anangane, instant details student. Manaki Ikadundi redundant GRA Sidanta Ikadkoso. So first point in the Mikadi project details law, Miyoka subscription name, a subscription law made created the Mankutna row, a subscription and a resource group name. So either could make Kotha created the Mankutta, Kotha created Kundi, or else we can create in the existing resource group. And second details, if you should have instant details, if you need to create a legacy storage account type, please click here. So, a legacy ki normal than ki into the ante. A madutun judan. Legacy storage account ante. Miku already unadi. Adi B2 purpose kin the kari is kutal. Legacy ante. Manak already run out application. High end. Mana on premises dantlo. 
లెగసి స్టోరేజ్ అయితే సెకండ్స్ ఉంటుంది ఆ డేటాని మనము ఎగ్జిస్టింగ్ కింద యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే అది యూజ్ చేస్తాము ఆర్ ఎల్స్ నార్మల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటే నార్మల్ అకౌంట్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం లెగసి స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ని మైగ్రేట్ చేసే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ఆర్ ఎల్స్ కొత్త వాటి కూడా యూజ్ చేసుకుంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనము నార్మల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే సో అండ్ ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్ డీటెయిల్స్ చూడండి నేను ఒకటి క్యాప్ లెక్కలు పెట్టి ఎంటర్ చేస్తాను ఎంటర్ చేసి సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటే అది ఏం చెప్తాను చూడండి ద ఫీల్డ్ కంటెన్ ఓన్లీ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ అండ్ నంబర్స్ నేమ్ మస్ట్ బి బిట్వీన్ ద త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ క్యాప్టర్స్ ఈ నేమ్ డిసైడ్ చేసేది కూడా అసలు వాళ్ళు సో నేను ఒక క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తే రాదు ఓకే ఎవ్రీ లోవర్ ఏమంటారు లోవర్ కేస్ లో ఉండాలి ఓకే అండ్ ఏదైనా నంబర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్టోరేజ్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ తీసుకుంది స్టోరేజ్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ ఓకే ఇన్ని ఏం లేదు కాబట్టి తీసుకుంది సో మీరు ఇక్కడ ఐ మీద క్లిక్ చేసినా కూడా మీకు చూపిస్తారు మనకి ఇందాక చూసాం కదా ఒక యూనిక్ నేమ్ రావాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ దగ్గర అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ద నేమ్ మస్ట్ బి యూనిక్ అక్రాస్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్స్ ఇన్ అష్యూర్ ఇట్ మస్ట్ బి త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ కంటెంట్స్ ఓన్లీ లోవర్ కేస్ కే సెన్సిటివ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఓకే ఇది కూడా తీసుకుంది టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏదో ఒక నంబర్ ఇస్తాం ఓకే అండ్ దెన్ ప్రతిది మనం ఏ రీజన్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాము సెంట్రల్ యూఎస్ అన్న సో ఈస్ట్ యూఎస్ లో కూడా రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏ రీజన్ లో అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నాట్ అన్ ఇష్యూ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నుంచి సో మీకు డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారండి స్టాండర్డ్ అండ్ ప్రీమియం ఏంటిది అని చెప్పేసి సో స్టాండర్డ్ కింద డిఫరెన్స్ ఏంటిది అంటే మనకి లోవర్ కాస్ట్ పడుతుంది ఇప్పుడు మనకి డేటా ఉంది కదా మనకి అప్లికేషన్ నుంచి వచ్చే డేటా అనేది స్లోగా వెళ్ళేసి ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో సేవ్ అవ్వాలి విత్ లో అంటే స్పీడ్ ఉంటుంది కదా మన నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఆ డేటా అంతా వచ్చేసి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో సేవ్ అవడానికి టైం పడుతుంది కదా టైం పట్టినప్పుడు మీకు లో పర్ఫార్మెన్స్ ప్లస్ లో కాస్ట్ లో పడాలి అనుకుంటే స్టాండర్డ్ దానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ప్రీమియం దాంట్లో ఏమవుతుంది అంటే లో లెటెన్సీ లో లెటెన్సీ అంటే మనకి ఏంటిదంటే చాలా ఫాస్ట్ గా అనమాట ఇప్పుడు మీరు వెంటనే అప్లికేషన్ లో ఏదైతే డేటా సేవ్ అవుతుందో అది వెంటనే మనకి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఫాస్ట్ గా సేవ్ అవుతుంది అంటే కొంచెం ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనము స్టాండర్డ్ ఇంకా ప్రీమియం యూజ్ చేసుకుంటాం సో మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగితే డిఫరెన్సెస్ స్టాండర్డ్ కి ప్రీమియం కి ఏంటిదంటే ఇది చెప్తారు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ యర్ అకౌంట్ టైప్ అడుగుతారు అకౌంట్ టైప్ అనగానే మనకి స్టాండర్డ్ అండ్ ప్రీమియం ఏమంటే కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఓకేనా స్టాండర్డ్ కి ప్రీమియం కి డిఫరెన్స్ అడుగుతాడు అండ్ మీరు ఏది యూజ్ చేస్తారని మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతాడు అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టాండర్డ్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పండి రియల్ టైమ్ లో కూడా ఎక్కువ స్టాండర్డ్ యూజ్ చేస్తారు ఓకే ప్రీమియం ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హై పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి డేటా మనకి అప్లికేషన్ డేటా నుంచి ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి మూవ్ అవుతుంది ఏ స్పీడ్ లో వెళ్ళాలి ఎంత డేటా సేవ్ అవ్వాలి అనేది ఇది స్టాండర్డ్ అండ్ ఇది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ జియో రిటెండెన్స్ స్టోరేజ్ ఒకటి మీకు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటెండెన్సీ ఉందని అడుగుతారు వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రిటెండెన్సీ ఓకే పర్ఫార్మెన్స్ లో కూడా డిటర్మైన్ వెదర్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అ ప్రీమియం పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ బ్లాక్ బ్లాక్స్ ఫైల్స్ షేర్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి వెళ్ళిపోయి మీకు ఇది ఇంకోసారి క్లియర్ గా చెప్తాను ఎందుకంటే ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ కాదు చూడండి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అడుగుతాడు ఇందులోనే మల్టిపుల్ ఫైవ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది కైండ్ అనగానే డిఫరెంట్ ఉంటుంది టైప్స్ అనగానే డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే చూడండి అండ్ అజూర్ స్టోరేజ్ కంటెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ అజూర్ స్టోరేజ్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం మనం డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనగానే మనకి డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ గుర్తుకు రావాలి ఇంక్లూడింగ్ బ్లాక్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ నేను చెప్తాను బ్లాక్స్ అంటే కంటైనర్ ఫైల్ షేర్స్ క్యూస్ టేబుల్స్ అండ్ డిస్క్ ఓకే ఇది ఒకటి సేవ్ చేసుకోండి ప్రాక్టీస్ చేసు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకటి ఇది పెట్టు
queues tables ivanni enti di data objects okay and next thing vachesi gurtu pettukovachindi manaki types of storage accounts ikkada chaala mandi confuse avutu untaru chudandi types of storage accounts lo manaki inni inni untayi okay azure storage account offers several types of storage accounts each type storage account uh, supports different features so chudandi ఫస్ట్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా స్టాండర్డ్ ఈ వి టూ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నడుస్తున్న మోడల్ అజోర్ దాంట్లో వి టూ ముందు ఏంటంటే వి వన్ కూడా ఉండేది వి వన్ ఏముంటుంది అంటే అది క్లాసిక్ కి సంబంధించింది ఈ వి టూ అనగానే మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అజోర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ కి సంబంధించింది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో స్టాండర్డ్ ప్రీమియం ఓకే ఇందాక టూ టైప్స్ చూపించారు కదా మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది స్టాండర్డ్ అండ్ ప్రీమియం సో చూడండి ఇవేంటిది types of storage accounts okay id okati important service indulo plus dintlo compulsory 5 6 types of questions untayi okay so neat ga ila oka notepad lo gaani ledha meer book lo raskunte book lo clear ga raskondi okay raskoni ekkada confuse avakunda types of storage accounts anagane మీకు ఏం గుర్తుకు రావాలి స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ లో మళ్ళీ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే వి టూ యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాలి నేను ఇక్కడ రాస్తాను యాక్చువల్ గా ఏం ఉండేదంటే స్టాండర్డ్ ఒకటి స్టాండర్డ్ ఒకటి మనకి ప్రీమియం ఒకటి ఉండదు మళ్ళీ స్టాండర్డ్ లో ఏమి ఉండేదంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ స్టాండర్డ్ జనరల్ పర్పస్ బీ టూ ఒకటి ఉండేది అండ్ ఇంకోటి స్టాండర్డ్ జనరల్ పర్పస్ బీ వన్ ఉండేది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటిదంటే ఇది ఇక్కడ లేదు ముందు ఉండేది ఓకే మీకు దాని కూడా డిఫరెన్స్ చెప్తాను బ్లాక్ సర్వీస్ అనేది ఉండదు ఓకే ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే ఈ బీ టూ వచ్చేసి మనకి అజూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ అండి ఓకే ఈ బీ వన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఈ క్లాసిక్ పోర్టల్ నుంచి మనం ఎక్కడికి కన్వర్ట్ అయిపోయాము అజూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ కి కన్వర్ట్ అయిపోయాము ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి క్లాసిక్ ఓకే ఈ బ్లాక్ సర్వీస్ అనేది ఒక కంటైనర్ ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు దీని ఈ మూడిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ బ్లాబ్ అనేది వచ్చేసరికి ఇందులో మనకి ఫోర్ ఫైల్స్ అనేది ఉండేది ఏవి ఏవి ఫోర్ ఫైల్స్ బ్లాక్స్ ఫైల్ చేయల్స్ క్యూ టేబుల్స్ ఇవన్నీ ఇందులో సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ స్టాండర్డ్ జనరల్ పర్పస్ బీ టూలో ఇక్కడ కూడా ఫోర్ సపోర్ట్ చేసేది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఉట్టి బ్లాబ్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేసేది ఓకేనా ఇది డిఫరెన్స్ బ్లాక్ కంటైనర్ మాత్రమే ఇవన్నీ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లో డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవి ఓకే ఇవి డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అనగానే మీకు స్టాండర్డ్ అండ్ ప్రీమియం గుర్తుకు రావాలి ఓకే లో కాస్ట్ ప్లస్ లో పర్ఫార్మెన్స్ అంతేనా హై కాస్ట్ ప్లస్ హై పర్ఫార్మెన్స్ కి దీని బట్టి డిసైడ్ చేస్తారు సో ఇంకా రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి కార్స్ ఉన్నాయండి మీరు కార్ దగ్గరికి వెళ్తే బేసిక్ మోడల్ ఒకటి ప్రీమియం మోడల్స్ స్టాండర్డ్ అని ఉంటుంది కదా హ్యుండా దాంట్లో ఉన్నా లేకపోతే మారుతి బ్రిజా అవి తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీకు స్టాండర్డ్ అనగానే బేసిక్ గా మీకు కొన్ని ఫ్యూచర్స్ ఇవ్వడు ఏంటిది ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ ఇప్పుడు బేసిక్ దాంట్లో ఏంటిది ఏసీ ఇవ్వకుండా నార్మల్ తీస్తాడు అనమాట నార్మల్ ఏసీ ఇస్తాడు మన ఏంటి బటన్స్ యూజ్ చేసి ఏసీ కాకుండా అదొకటి మళ్ళీ క్రోమ్ ఫీచర్స్ ఇవ్వ ఇవ్వడు ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ సీట్ ఏమంటారు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ చూస్తే బేసిక్ టూ ఇస్తాడు మనం ప్రీమియం తీసుకుంటే సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అంటే సిక్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఫోర్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అంటే ఫోర్ మళ్ళీ లెదర్ ఫినిషింగ్ వేరే ఉంటుంది టైర్ కి అలవేబుల్స్ రావాలంట దానికి స్టాండర్డ్ కి ప్రీమియం కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి మనము ఛార్జెస్ పే చేస్తాం కదా ఎక్స్ట్రాగా 
సేమ్ ఈ రియల్ టైమ్ లో కూడా స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లో స్టాండర్డ్ ఇంకా ప్రీమియం ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ఏంటంటే మనకి లో కాస్ట్ అంటే కావాల్సిన అన్ని ఉంటాయి ఈ కంటైనర్స్ యూజ్ చేస్తాము కాకపోతే డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి డేటా సేవ్ అయ్యి ఈ దానిలో సేవ్ అవ్వడానికి లో లేటెన్సీ లో పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఇది డిఫరెన్స్ ఓకే అండ్ ఇందులో కూడా చూడండి సపోర్టెడ్ స్టోరేజ్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా బ్లాబ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ క్యూ సపోర్ట్ చేస్తుంది టేబుల్ ఫైల్స్ ఇదేనా మనం రాస్తున్న పాయింట్ సపోర్టెడ్ ఫైల్స్ ఫోర్ ఫైల్స్ ఓకే సపోర్టెడ్ బ్లాక్ ఫైల్ షేర్స్ క్యూ టేబుల్స్ అండ్ ప్రీమియం దానిలోకి వచ్చేసరికి కూడా చూడండి ఓన్లీ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఇంక్లూడింగ్ ద డేటా లేక్ డేటా లేక్ అంటే నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వచ్చినప్పుడు డేటా లేక్ చూద్దాం సో డేటా లేక్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా డేటా లేక్ ఉంది ప్రీమియం దాంట్లో ఓన్లీ బ్లాక్ స్టోరేజ్ యూజ్ చేస్తుంది ప్రీమియం ఫైల్ షేర్స్ ఉంటాయండి ప్రీమియం దాంట్లో బ్లాక్ బ్లాక్స్ లో ఓన్లీ బ్లాక్ ఒకటే సపోర్ట్ చేస్తుంది అది కూడా రెడెన్సీ టైప్ లో చూస్తే ఎల్ఆర్ఎస్ జెడ్ఆర్ఎస్ ఇవి వస్తాము అండ్ ప్రీమియం ఫైల్ షేర్స్ దాంట్లో ఎల్ఆర్ఎస్ జెడ్ఆర్ఎస్ అండ్ ప్రీమియం పేజ్ బ్లాక్స్ లో ఇది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ రెడెన్సీ వచ్చేసరికి ఎల్ఆర్ఎస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోకల్లీ రెడెండెంట్ స్టోరేజ్ జిఆర్ఎస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జియో రెడెండెంట్ స్టోరేజ్ ఓకే మళ్ళీ ఆర్ఏ జిఆర్ఎస్ రీడ్ యాక్సెస్ జియో జియో రెడెండెంట్ స్టోరేజ్ ఇది జోన్ రెడెండెంట్ స్టోరేజ్ ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటుంది మళ్ళీ మీకు ఏమంటే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రెడెండెన్సీ అంటే మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ రిడెండెన్సీ అనగానే మీకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటిది ఎల్ఆర్ఎస్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి జిఆర్ఎస్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి ఆర్ఏ జిఆర్ఎస్ ఆర్ఏ ఐఫన్ జిఆర్ఎస్ ఈ త్రీ థింగ్ కామన్ ఉంటుంది చూద్దాము మిగతా అన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాం కదా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది అర్థమైపోయింది కదా ఇది అయిపోయిన తర్వాత చూడండి రెడెన్సీ దాంట్లో ఏం చెప్పిస్తున్నారు ది డేటా ఇన్ యువర్ అజర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రెప్లికేటెడ్ టు ఎన్ష్యూర్ డ్యూరబిలిటీ అండ్ హై అవైలబిలిటీ చూసింగ్ ఎ రెప్లికేషన్ స్ట్రాటజీ దట్ మ్యాచెస్ యువర్ డ్యూరబిలిటీ సో ఏమో ఏమంటున్నాడు అంటే చూడండి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎల్ఆర్ఎస్ జెడ్ జిఆర్ఎస్ జోన్ రెడెండెన్స్ స్టోరేజ్ జిజిఆర్ఎస్ ఇది ఆర్ఏ జిఆర్ఎస్ కూడా ఉంటుంది సో లోకల్ రెడెండెన్సీ స్టోరేజ్ అనగానే మనకి లోస్ట్ కాస్ట్ పడుతుంది అండ్ విత్ బేసిక్ ప్రొటెక్షన్ సో సపోజ్ ఎట్లా ఎట్లా డిస్కస్ చేస్తామంటే ఎక్కడ ఉంది నోట్స్ ఇది కదా లోకల్ రెడెండెన్సీ స్టోరేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ లో ఇప్పుడు మనకి సౌత్ సెంట్రల్ రీజియన్ ఉంది అనుకోండి లేదా ఇప్పుడు మనం సెంట్రల్ యూఎస్ తీసుకున్నాం కదా సెంట్రల్ యూఎస్ రీజియన్ అంటే ఇది లోకల్ రీజియన్ ఈ లోకల్ రీజియన్ లోనే ఇంకొక దాంట్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు లోకల్ అంటే ఏంటి రెండు స్టోరేజ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ రావాలి ఓన్లీ ఇప్పుడు ప్రైమరీ దాంట్లోనే ఉంటుంది ఎల్ఆర్ఎస్ యూజ్ చేసి ఏమవుతుందంటే ప్రైమరీ రీజియన్ లో ఉంటుంది సెకండరీ రీజియన్ లో ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ప్రైమరీ రీజియన్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి ఈ డేటా అనేది లో లోకల్ దాంట్లో సెకండరీ సెకండరీ రీజియన్ లో సేవ్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు డేటా అనేది ఇక్కడ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అదే జిఆర్ఎస్ అంటే ఏంటిది మనకి జిఆర్ఎస్ అంటే ఏంటిది మనకి ఎన్ని కేసెస్ జిఆర్ఎస్ అంటే ఇదన్నా చూసి చెప్పండి జిఆర్ఎస్ అంటే ఏంటిది జియో రిడెండెన్ స్టోరేజ్ ఓకే మనం మీరు డిస్కస్ చేసాం అనుకుంటా కదా డిస్కస్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఓకే సో జిఆర్ఎస్ ఏంటిదంటే మనకి జియో రిడెండెంట్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ విల్ బి అన్ సెకండరీ రీజన్ రికమెండెడ్ ఫర్ ది బ్యాకప్స్ ఇన్ ఆర్జెస్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సెంట్రల్ యుఎస్ రీజియన్ ఉందా కాకుండా ఇంకొక రీజియన్ ఉంటుంది సెంట్రల్ కి దగ్గరలో ఏముంటుంది సపోజ్ ఈస్ట్ యుఎస్ రీజియన్ అన్నా లేకపోతే నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ యుఎస్ రీజియన్ అన్నా ఇట్లా ఉంటుంది ఇది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే హజర్ వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనము జిఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి సెంట్రల్ తో పాటు సౌత్ రీజియన్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు సెంట్రల్ డౌన్ అయిపోయింది 
అంటే ఇందులో ఉన్న ప్రైమరీ డౌన్ అయిపోతుంది సెకండరీ కూడా డౌన్ అయిపోతుంది కదా ఫస్ట్ ఎల్ఆర్ఎస్ ఏంటిది సెంట్రల్ యుఎస్ లో ఉన్న ప్రైమరీ రీజియన్ ఒకటి సెకండరీ రీజియన్ ఉంటుంది ప్రైమరీ రీజియన్ లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ స్టోరేజ్ కి సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది సెకండరీ దాంట్లో కూడా స్టోరేజ్ కి సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రైమరీ కనుక ఫెయిల్ అవుతే మనకి సెకండరీ నుంచి డేటా అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది దీనికి నెక్స్ట్ మనకి జిఆర్ఎస్ జియో రిడెండ్ అండ్ స్టోరేజ్ జియో రిడెండ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఏమవుతుంది సెంట్రల్ యుఎస్ తో పాటు ఇంకొక రీజన్ అనేది మనం తీసుకుంటాం ఈ రీజన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోలేము ఎవరు సెలెక్ట్ చేసి ఇస్తారు అజూర్ వాలే మనం డేటా సెంటర్ కాన్సెప్ట్ చేసాం కదా ర్యాక్ ర్యాక్ ప్రకారంగా ఆ డేటా సెంటర్ ఇప్పుడు సౌత్ యుఎస్ రీజియన్ డేటా సెంటర్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇంకొక బ్యాకప్ తోటి ఈ స్టోరేజ్ కి సంబంధించిన డేటా కూడా ఇందులో సేవ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి సెంట్రల్ యుఎస్ రీజియన్ టౌన్ అవుతే ఈ సౌత్ యుఎస్ రీజియన్ నుంచి మనకి డేటా అనేది మనకి విజిబుల్ అవుతుంది ఇందులో ఏమవుతుందంటే రీడ్ వచ్చేసి చూడండి కిందకు వస్తే ఏమవుతుంది రీడ్ యాక్సెస్ రీడ్ యాక్సెస్ జియో రిడన్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆర్ఏ జెడ్ఆర్ఎస్ ఈ ఆర్ఏ జెడ్ఆర్ఎస్ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉన్న జిఆర్ఎస్ అంటే ఏంటిది మీకు ఏంటిది సెంట్రల్ యుఎస్ సౌత్ రీజియన్ కదా ఈ రెండు వస్తుంది కాకపోతే ఏమవుతుందంటే సెకండరీలో ఉన్న సౌత్ రీజియన్ సెకండరీ రీజియన్ లో ఉన్న సౌత్ యుఎస్ రీజియన్ రీడ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది మనం దాన్ని ఎడిట్ చేయలేము ఏం చేయలేము ఓకేనా ప్రైమరీ రీజియన్ ఉంటుంది బ్యాకప్ తీసుకోవడానికి కాకపోతే సెకండరీ రీజియన్ మాత్రం ఓన్లీ రీడ్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే ఇది అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకేముంది చూడండి రీడ్ యాక్సెస్ తర్వాత జోన్ రిడ్ అండ్ అండ్ స్టోరేజ్ సో జెడ్ఆర్ఎస్ ఇది జోన్ రిడ్ అండ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఓకే దీంతో ఇంటర్మీడియట్ ఆప్షన్ ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ ద డేటా సెంటర్ లెవెల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సౌత్ కాకుండా ఇంకొక డేటా సెంటర్ ఇప్పుడు ఇండియా తీసుకోవచ్చు అది తీసుకోవచ్చు ఓకే అలా అలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దేని దానికి ఛార్జెస్ పడతాయండి ఇప్పుడు ఆప్టిమల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ సొల్యూషన్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆఫరింగ్ బోత్ జిఆర్ఎస్ అండ్ జెడ్ఆర్ఎస్ కావాలనుకుంటే జియో జోన్ రెడ్ అండ్ అండ్ స్టోరేజ్ యూజ్ చేసుకుంటాం సో ప్రస్తుతానికి మనకి అప్లికేషన్ లేదు కాబట్టి మనం లోకల్ తీసుకున్నాం సో ఇది రియల్ టైమ్ లోకి వచ్చేసరికి మీకు డిపెండ్స్ మీ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ అప్లికేషన్ లోకల్ లో తీసుకొని స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో డేటా సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా జియో రెడ్ అండ్ స్టోరేజ్ డేటా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఇదన్నీ ఎవరు మీకు డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అన్న లేకపోతే మీ సీనియర్ సీనియర్ టీమ్ మెంబర్ అన్న మీకు డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ మనం అడ్వాన్స్ దాంట్లో చూద్దాం సో ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడ ఉన్నాం మనం సో నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ దాంట్లో సెక్యూరిటీ ఏముంది అంటే ఇవన్నీ మీకు సెక్యూరిటీ కిందకి వస్తుంది కన్ఫిగరేషన్ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ దట్ ఇంపాక్ట్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ మీకు సెక్యూర్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి డేటా అంటే మీరు చెక్ బాక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే అడిషనల్ కాస్ట్ చూడండి ద సెక్యూర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ ఎన్హాన్సెస్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ బై ఓన్లీ అలౌయింగ్ ద రెస్ట్ ఏపి ఆపరేషన్స్ అదర్ దాన్ దట్ అలౌ చేయరు ఏ బేసిస్ మీద అలౌ చేస్తుంది మనకి హెచ్టిటిపిఎస్ హెచ్టిటిపిఎస్ కోడ్ ప్రోటోకాల్ నంబర్ ఎంత కోడ్ నంబర్ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ త్రీ హెచ్టిటిపిఎస్ హెచ్టిటిపిది ఎయిటి ఓకేనా ఎనీ రిక్వెస్ట్ యూజింగ్ ద హెచ్టిటిపి విల్ బి రిజెక్టెడ్ అర్థమైందా మీరు ఇది ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు డేటా అనేది మీరు హెచ్టిటిపి నుంచి చేస్తే రిజెక్ట్ అయిపోతుంది ఓన్లీ హెచ్టిటిపిఎస్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్కి ఇవన్నీ నెట్వర్క్ లేస్ కదా నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ఉంటేనే మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు కదా అకౌంట్స్లో సో దాన్ని బట్టి యూజ్ చేస్తాం చూడండి వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ది అజూర్ ఫైల్ సర్వీస్ కనెక్షన్స్ విల్ ఎన్క్రిప్ విత్ ఫెయిలింగ్ సినారియోస్ మనకి ఒకవేళ టూ పాయింట్ ఎంబీ ఫైల్ ఉంది అనుకోండి విత్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఎన్క్రిప్షన్ చేద్దాం అనుకుంటే లినెక్స్ ఫ్లేవర్ తోటి ఈ హెచ్టిటిపిఎస్ సపోర్ట్ అవుతుంది ఏదైతే సపోర్ట్ అవుతుందో హెచ్టిటిపిఎస్ కి ఆ ఫైల్స్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎనేబుల్ బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇది ఏం ఇది ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఒకవేళ మనం కంటైనర్ కి వేరే యాక్సెస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అనౌన్మేస్ యాక్సెస్ ఏదైనా సెక్యూరిటీ వనబుల్స్ కానీ దానికి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇది చెక్ చేసుకుని దానికి యాక్సెస్ ఇస్తుంది డిజేబుల్ నో
ఇప్పుడు వెన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ ఇస్ కీ ఇస్ డిజేబుల్డ్ ఎనీ రిక్వెస్ట్ టు ద అకౌంట్ దట్ ఆర్ ఆథరైజ్డ్ విత్ షేరింగ్ కీ ఇంక్లూడింగ్ ఇది ఎనేబుల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మీరు స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి ఒక యాక్సెస్ కీ ఉంటుంది లైక్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మీకు వస్తుంది అండ్ మీ రిక్వైర్డ్ లో ఉన్న టీ మెంబర్స్ అందరూ ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆ యాక్సెస్ కీ యూజ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కొత్త మెంబర్స్ కి మీరు యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే మాత్రం రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాక్సెస్ కి డిజేబుల్ చేశారనుకోండి మీకు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఉండదు ఓకే దాని బేసిస్ మీద మనం ఇది ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి డేటా లేక్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇది మనం ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ద డేటా లేక్ స్టోరేజ్ జనరేషన్ టు హైర హైరకల్ నేమ్ స్పేస్ యాక్సిడెంట్ ద బిగ్ డేటా అనాలిటికల్ వర్క్ లోడ్స్ అండ్ ఎనబుల్ ఫైవ్ లెవెల్ యాక్సెస్ సో ఇది ఏమవుతుందంటే డేటా లేక్ దాంట్లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది వన్ ఈజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ డేటా అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే మనకి స్ట్రక్చర్ వేరు వస్తుంది డేటా అనేది క్లియర్ కట్ లో ఉంటుంది అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే రా ఇష్టం వచ్చినట్టు డేటా లైన్ గా సేవ్ అవుతుంది ఇష్టం వచ్చినట్టు సేవ్ అవుతుంది ఈ టూ థింగ్స్ అనేది ఈ డేటా లేక్ జనరేషన్ స్టోరేజ్ దాంట్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది ప్లస్ ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటిదంటే ఇందులో మనకి హై అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లైక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ లో మనం హిస్టరీ బ్యాంక్ తీసుకున్నాం తీసుకున్నాం అనుకుంటాం కదా ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి హిస్టారికల్ డేటా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు లైక్ మీరు వెళ్ళిపోయి మీకు త్రీ ఇయర్స్ కి ఫోర్ ఇయర్స్ కి సంబంధించిన డేటా కూడా మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఏటీఎంస్ నుంచి అయినా ఆర్డర్స్ మీరు కంపెనీకి వెళ్ళి రిక్వైర్ రిఫర్ చేస్తే వాళ్ళు మీరు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఎంత డిపాజిట్ చేస్తారు ఎంత క్రెడిట్ అయింది ఎంత డెబిట్ అయింది ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్స్ మీకు ఇస్తారు సో మీరు రియల్ టైమ్ లో కూడా మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి హిస్టారికల్ డేటా అనేది మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఈ డేటా లైక్ స్టోరేజ్ జనరేషన్ టు యూజ్ చేసుకుంటారు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు హై అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది మీరు కస్టమర్స్ కి వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా అంటే హిస్టారికల్ డేటా హిస్టారికల్ అనగానే మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ప్రీవియస్ డేటా అనేది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్ కి ఓన్లీ బ్యాకప్ కింద వన్ వీక్ లేదా ఒక ఫైవ్ డేస్ కి సంబంధించిన డేటా అనే పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు చూడండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీకు ఓన్లీ ఫైవ్ డే ఫైవ్ డేస్ కి సంబంధించిన డేటానే మేము చేసి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాము మిగతా డేటా రాదు అనుకుంటే మీరు వెళ్ళి అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారా హెచ్డిఎఫ్సిలో ఓపెన్ చేయరు కదా అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళు మీకు ఫ్యూచర్స్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఏం ఫ్యూచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీకు హిస్టారికల్ డేటా కూడా ఇస్తారు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీ ఏ అకౌంట్ అమౌంట్ లో ఉన్న డబ్బులు ఎక్కడ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వరు ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అయినా మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ సెక్యూర్డ్ గా మనము ఒక డేటా అనేది ఎక్కడ మిస్ యూస్ అవ్వకుండా యూజ్ చేసుకునే దానికి స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే మీకు రియల్ టైమ్ లో హిస్టారికల్ డేటా మీ కస్టమర్స్ కి మీ యొక్క అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్న కస్టమర్స్ కి మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది దీనికి సంబంధించింది చూడండి ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు ఇక్కడ ఎనేబుల్ అయిపోయింది సో ఇది ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ చూపిద్దాం ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే లార్జ్ ఫైల్స్ ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఒక్కొక్కసారి లార్జ్ ఫైల్స్ కూడా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు స్టోరేజ్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఒక్కొక్కసారి ఫిఫ్టీన్ జీబీ ట్వంటీ జీబీ ఫార్టీ జీబీ ఫైల్స్ కూడా మనం షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఏంటిది వేరే అకౌంట్స్ ఇప్పుడు అకౌంట్ నుంచి అకౌంట్ కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు కదా ఫైల్స్ అప్పుడు ఇది ఎనేబుల్ చేసాం అనుకోండి లార్జ్ ఫైల్స్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ డూ నాట్ హ్యావ్ ది అబిలిటీ టు కన్వర్ట్ టు ది జియో రిటెండెంట్ స్టోరేజ్ సో ఇది ఎనేబుల్ చేసిన వెంటనే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇది అప్ టు హండ్రెడ్ టిఐబి టిఐట్స్ లార్జ్ ఫైల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ది అబిలిటీ టు పవర్ సో ఇంతవరకు మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది టీబీస్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది ఎనేబుల్ చేస్తుంది సో మనకి ఏంటంటే సేమ్ అండి ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా మనకి ఎంత ఎక్కువ ఫీచర్స్ కావాలనుకుంటే అంత అన్ని ఫీచర్స్ వీళ్ళు ఇస్తారు అజర్ వాల్ మనకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాని ప్రకారంగా మనకి
లేకపోతే ఇంటర్నెట్ రౌటింగ్ రావు మైక్రోసాఫ్ట్ నెట్వర్క్ రౌటింగ్ అంటే ఏంటిది మన ఈ అజోర్ కి సంబంధించిన మైక్రోసాఫ్ట్ అజోర్ బీ నెట్వర్క్ కి సంబంధించిన నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ రౌట్ అవుతుంది ఇంటర్నెట్ అంటే మీరు నార్మల్ గా ఎయిర్టెల్ కానీ లేకపోతే జియో కానీ ఈ ఇవి సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు కదా అది యూజ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో మీకు డేటా ప్రొటెక్షన్ కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు పొరపాటున ఎనేబుల్ సాఫ్ట్ డిలీట్ ఫర్ ది బ్లాక్ కంటైనర్స్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు కొత్త పర్సన్ జాయిన్ అయినాడు అతనికి ఏం తెలియదు ఓకే అతను ఏం చేస్తాడు తెలియకుండా స్టోరేజ్ అకౌంట్ డిలీట్ చేసేస్తాడు డిలీట్ అయిపోయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఏమవుతుంది అసామే కదా అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డేటా పోతే ఫస్ట్ ఎవరు రియాక్ట్ అవుతారు క్లయింట్ రియాక్ట్ అవుతాడు ఇప్పటి వరకు ఉన్న డేటా ఏమైంది అంటాడు ఎవరికి పడేది బొగ్గ రెప్యుటేషన్ పోతుంది మన రెప్యుటేషన్ పోతుంది అప్లికేషన్ సంబంధించిన స్టోరేజ్ మొత్తం డేటా పోతే ఎవరైతే డిలీ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఏం కాదు వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు ఏం చేస్తాడు ఇంకా పోయింది ఇదంతా నేను పెద్ద పని చేసాను కంపల్సరీ రిజిగ్నేషన్ ఉంటుంది లేకపోతే వేరే ప్రాజెక్ట్ కన్నా మూవ్ చేస్తారు సినారియస్ బేసిస్ మీద వాడు తప్పించుకుంటాడు సో పోయేది ఇదే కదా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకవేళ అట్లాంటి వాళ్ళు డిలీట్ చేసినా కూడా ఎనేబుల్ సాఫ్ట్ డిలీట్ ఫర్ బ్లాబ్స్ అని పెడితే ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం అప్ టు సెవెన్ డేస్ వరకు రికవర్ చేయొచ్చు డిలీట్ అయిన స్టోరేజ్ అకౌంట్ కూడా ఓకే అప్పుడు మనకి సేఫ్ సైడ్ లో ఉంటాం సో కంపల్సరీ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎనేబుల్ ఇక్కడ నుంచి సెవెన్ నుంచి చూడండి మనకి ఎన్ని డేస్ వరకు చేసుకోవచ్చు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు డిపెండ్స్ ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు వచ్చారు చెప్పలేము కదా వాళ్ళు తెలియదు మనం రియల్ సినిమా చూస్తే ఫేక్ వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి తెలియకుండా అసలు ఏం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి డైరెక్ట్ గా జాయిన్ అయిపోతారు ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ వస్తారు వచ్చి డిలీట్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్ మొత్తం అసాంకి వెళ్ళిపోయింది అలా కాకుండా ఉండడానికి మనము ఈ ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఈ ఎనేబుల్ సాఫ్ట్ డిలీట్ అనేది కంపల్సరీ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దీనివల్ల ఏంటిదంటే సాఫ్ట్ డిలీట్ ఎనేబుల్స్ యూ టు రికవర్ బ్లాబ్స్ దట్ వేర్ ప్రీవియస్లీ మార్క్ ఫర్ డిలీషన్ ఓకే ఇంక్లూడ్ బ్లాబ్స్ దట్ వేర్ ఓవర్ రిటర్న్ ఎనేబుల్ సాఫ్ట్ డిలీట్ ఫర్ కంటైనర్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి బ్లాబ్స్ ఉంటుంది కంటైనర్స్ ఉంటుంది ఫైల్ షేర్స్ ఉంటుంది టేబుల్స్ ఉంటుంది ఇవే కదా మన ఆబ్జెక్ట్స్ బ్లాబ్స్ ఫైల్ షేర్స్ క్యూస్ టేబుల్స్ ఓకే ఈ వన్నిటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పస్ ఉంటుంది అవన్నీ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి పుట్టి బ్లాక్ కి చేస్తే బ్లాక్ కి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే మనము రికవరీ చేసుకోవచ్చు ఓకే అలా సో ఇది ట్రాకింగ్ పర్పస్ కండి ఓకే ఈ ట్రాకింగ్ పర్పస్ కి మీరు వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే వర్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది మీరు ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు వన్ సెకండ్ ఛార్జింగ్ పెడతాను సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఉన్న డేటా ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బీ వర్చువల్ మెషిన్స్ బీ నెట్ తో పాటు ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత గుర్తుంటుంది ఓకే సో దెన్ ఈ ప్రొటెక్షన్ లో మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ యూజింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ టు ఆటోమేట్ మెయింటైన్ ప్రీవియస్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ బ్లాక్ ఒకవేళ మనం ప్రీవియస్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ వర్షన్ కి సంబంధించిన డేటా కూడా మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్క్రిప్షన్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు నార్మల్ గా ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి అకౌంట్ యూజ్ అనే పాస్వర్డ్ తీసుకొని మీకు అకౌంట్ యాక్సెస్ చేసుకుని అందులో డేటా రీడ్ చేసుకోవచ్చు అది వచ్చేసి మనకి ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్ కింద ఉంటుంది ఆర్ఎల్స్ కస్టమర్ మేనేజ్ కింద తీసుకుంటే మనకి ఈ ఫైల్స్ కి సపోర్ట్ కావాలా లేకపోతే కీబోర్డ్ ఉంది చూడండి ఈ కీవర్డ్ కాన్సెప్ట్ మనకు వస్తాం ది స్టోరేజ్ అకౌంట్ విల్ గ్రాంటెడ్ యాక్సెస్ టు ద సెలెక్టెడ్ కీవర్డ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఒక కీవర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుని వచ్చేసి దీనికి యాక్సెస్ ఇస్తే పుట్టి మళ్ళీ ఆ కీవర్డ్స్ ఉన్న పాస్వర్డ్ మనం కీవర్డ్ క్లాస్ అయిందా మనకి క్లాస్ అవ్వలేదు కదా సో కీవర్డ్ ఏంటంటే పాస్వర్డ్ సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది అది యూజ్ చేసుకొని మనము దీంట్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చేసి స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి యాక్సెస్ చేసి డిలీట్ చేయలేదు సో ఆ ఇన్క్రిప్షన్ బేసిస్ లో ఉంటుంది సో ఫైనల్ థింగ్ వచ్చేసి
ఇంకా అకౌంట్ కైండ్ వచ్చేసి హాట్ అండ్ కూల్ ఉంటుంది ఓకే ఇది ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అడుగుతాడు ఇది అడుగుతాడు టైప్స్ ఆఫ్ రిడాండెన్సీ వాట్ ఈస్ ద అకౌంట్ కైండ్ అంటాడు అకౌంట్ కైండ్ మనకు వచ్చేసి కూల్ ఇంకొకటి వచ్చేసి హాట్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఆర్కైవ్ ఉంటుంది ఆర్కైవ్ మీకు డిస్ప్లే విజిబుల్ చేయదు కూల్ అంటే ఏంటంటే మనకి సేమ్ అండి మెల్లగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మనం ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మీరు హాట్ కైండ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తే ఇది హాట్ తీసుకుంటారు అండ్ కూల్ అంటే ఏంటిదంటే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ అంటే మీరు ఎక్కువ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయట్లేదు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎప్పుడో వన్ మంత్ కో టూ మంత్స్ కో వచ్చేసి స్టోరేజ్లో ఉన్న డేటా ఇక్కడికి వచ్చి స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు కూల్ ఇది వచ్చేసి అకౌంట్ పాయింట్ ఓకే ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మ్యాండేటరీ అడుగుతారు సో ఇక్కడికి వచ్చేసి గో టు రిసోర్స్ చూద్దాం సో ఓకే అది తీసేసాడు అనమాట మొన్నటి వరకు ఉండేది ఇక్కడే వస్తుందండి మనకి ఈ ఆప్షన్ ఉంది కదా మనం ఏది ఈ రిడెండెన్సీ తీసుకున్నాం కదా రెప్లై రెప్లై అప్లికేషన్ ఈ దాని కింద ఉంటుంది అనమాట అకౌంట్ కైండ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉండండి అకౌంట్ కైండ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఇది స్టోరేజ్ జనరల్ బి నాకు తెలిసి ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కూల్ అనేది టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనగానే మీరు ఇది ఫాలో అవ్వండి ఇది ఫాలో అవ్వండి ఓకే టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనగానే మీరు స్టాండర్డ్ ప్రీమియం అకౌంట్ కైండ్కి దీనికి దీ ఈ ఆన్సర్ ఇవ్వకండి టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ వచ్చేసి మనకి స్టాండర్డ్ ప్రీమియం ఉంది ఇది అకౌంట్ ఓకే ఇదంతా ప్రీవియస్ దానికి సంబంధించిన పాత స్టోరేజ్ అకౌంట్స్కి మళ్ళీ చేంజెస్ చేశాడు కొన్ని చేంజెస్ చేశాడు స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఓకే సో కూలు హాట్ అనేది మనకి ఎప్పుడు అంటే వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మీరు ఎట్లా చెప్తారంటే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకుంటే మనము కూల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం హాట్ అంటే సారీ హాట్ అనేది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకునేది మనకి కూల్ అనేది మనకి ఇన్ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసుకున్నాం ఓకే సాఫ్ట్వేర్ డెలివరీ ఎనబుల్ చేస్తాము ఇవన్నీ మనకి కంటైనర్స్ చూడండి ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ సర్వీస్ ఒకటి ఫైల్ సర్వీస్ ఒకటి క్యూ సర్వీస్ టేబుల్ సర్వీస్ సో ఇది మీకు తెలిసింది యాక్టివిటీ లాగ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు డేటా మైగ్రేషన్ సో డేటా మైగ్రేషన్ ఏంటంటే మనకి రిసోర్స్ టైప్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ సినారియో ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ కా లేకపోతే ఇంకొక స్టోరేజ్ అకౌంట్ కా లేకపోతే రిసోర్స్ గ్రూప్కి ఎంత టైంలో సేవ్ అవ్వాలి చూడండి మైగ్రేట్ చేసుకోవాలి ఏజెడ్ కాపీ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు పవర్షల్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు రియల్ టైమ్ ఎక్కువ ఇది స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అన్న లేకపోతే ఇదన్నా యూజ్ చేస్తారు అంటే మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడికి వెళ్తుంది కదా ఇక్కడికి వచ్చేసి రిసోర్స్ టైప్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇది ఓకే స్టోరేజ్ అకౌంట్ చూపిస్తున్నాడు సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక ఆప్షన్ ఎంత స్పీడ్ తోటి చూడండి దెర్ ఆర్ వెరైటీ ఆఫ్ అజూర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ సొల్యూషన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ది కస్టమర్స్ ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్ సో అండ్ ద సొల్యూషన్ ద బెస్ట్ ఫీడ్స్ ప్లీజ్ నో దట్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ యూర్ అబ్జర్వ్ ఈస్ ఇంపాక్టెడ్ బై ది సైజ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ మూవ్ చేసుకుంటున్నాము ఎంత స్పీడ్ తోటి వన్ ఎంబీబీఎస్ స్పీడ్ తోటి మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే టెన్ ఎంబీబీఎస్ స్పీడ్ తోటి మూవ్ చేద్దాం అనుకున్నది మీ పైన చాయిస్ ఉంటుంది ఒకసారి ఇందులో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏమవుతుంది అంటే రెగ్యులర్గా మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే మంత్లీ వైజ్ అనే ఆప్షన్ కూడా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది దాన్ని బట్టి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి ఈవెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలి మనకు ఫంక్షన్ అనే క్లాస్ ఉంటుంది అది ట్రిగ్గర్డ్ పేస్ అనమాట ఇప్పుడు ఏదన్నా ఇక్కడ ఒక యాక్షన్ అయిన వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి రా డేటా మన క్లయింట్ కస్టమర్స్ అప్లికేషన్ దగ్గర నుంచి వచ్చేసి ఈ అజూర్ ఫంక్షన్ యాప్కి ట్రిగ్గర్ అయిపోయింది అనుకోండి సపోజ్ చూడండి ఈ ఫంక్షన్ యాప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అక్కడ డేటా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఫంక్షన్ యాప్లో నేను కవర్ చేస్తాను అక్కడ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ఇట్ చూడండి రియాక్ట్ ఈవెంట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అండ్ ఎక్స్ ప్రస్తుతానికి ఏమవుతుందంటే ఈ ఈవెంట్ ఈ ఫంక్షన్ యాప్లో ఒక ఈవెంట్ వచ్చి ట్రిగ్గర్ అయిపోయింది ఆ ట్రిగ్గర్
ఫస్ట్ కంటైనర్ ఇలా సేవ్ చేసుకొని కంటైనర్ బంద్ చెప్పేసి మనం యాక్సెస్ చేస్తాం పబ్లికా ప్రైవేటా బ్లాబా సో ప్రైవేట్ అని చెప్పేసుకొని ఎంటర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్గా ఏముంది మనకి లాగ్స్ అనేది ఉంది ఈ కంటైనర్ దానికి వచ్చేసి మనము ఏదైనా ఫైల్ సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటాం మన లోకల్స్ నుంచి లేకపోతే కస్టమర్కి సంబంధించిన కావాలనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి అప్లోడ్ ఫైల్ నేను బ్రౌజ్ ఫర్ కంప్యూటర్ సో మన బ్యాచ్ నుంచి ఏదో ఒక ఫైల్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సెవెన్ ఎం బ్యాచ్ నుంచో చూడండి గిట్ టూ గిట్ వన్ ఈ గిట్ టూ ఇది తీసుకొని ఇమేజ్ సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటాం ఓపెన్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చి ఫైల్ సేవ్ అవుతుంది సో రియల్ టైంలో కూడా మనం ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ కనుక సేవ్ ఇప్పుడు మనం లోకల్ మెషిన్లో సేవ్ చేయలేం కదా స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఈ కంటైనర్ అకౌంట్ ఉంది కదా అక్కడ ఒక మనం కంటైనర్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో కంటైనర్ ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇమేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది నార్మల్ ఫైల్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఆ ఫైల్స్ వచ్చేసి చూడండి యాక్సెస్ టైర్ అది ఓకే ఇది అకౌంట్ కైండ్ కాదు ఇది యాక్సెస్ టైర్ చూసారా ఇప్పుడు హాట్ అని వచ్చింది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వచ్చిందా వ్యూఆర్ హెబిట్ ఇది ఇమేజ్ నేమ్ ఓకే ఈ ఇమేజ్ మనం సేవ్ చేసినాము ఇక్కడికి వచ్చేసి డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి చేంజ్ టైర్ ఇక్కడ చూపించిందా హాట్ కూల్ ఆర్కై సో మీకు అడుగుతాడు వా హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టైర్ వీ హ్యావ్ అనగా మీరు ఏం చెప్పాలి కూల్ హాట్ అండ్ ఆర్కై సో హాట్ అంటే ఏంటిది మనకి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు కూల్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్ ఆర్కై అంటే మనం సేవ్ చేస్తున్నాడు ఓకే అది ఇంకేం కవర్ చేయలేదు చేంజ్ యాక్సెస్ లెవెల్ సో చూడండి మనం ప్రైవేట్లో పెట్టుకుంటే మనకి ప్రైవేట్ కింద అవుతుంది బ్లాబ్లో పెట్టి సేవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి బ్లాబ్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేసుకుని అక్కడ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు వచ్చి మాత్రమే ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనం ఇప్పుడు ఏం చేంజ్ చేయట్లే ఇంకేముంది స్నాప్ షాట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దీని యొక్క స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ అనగానే ఇక్కడ ఒక స్నాప్ షాట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది అండ్ సో బ్లాబ్లోకి వచ్చేసరికి రిఫ్రెష్ ఓకే ఇది ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎప్పుడైనా కంటైనర్కి వచ్చేసి ఒక టోకెన్ క్రియేట్ చేసి మీకు యాక్సెస్ని ఇప్పుడు వేరే దగ్గర ఉంది డేటా ఆ డేటాను వచ్చేసి ఇక్కడ పుల్ చేసుకోమంటే మీరు అకౌంట్ మెథడ్ చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేసి కీవన్ అని చెప్పేసి ఈ స్టాండర్డ్ పాలసీ తీసుకొని మీకు పర్మిషన్స్ ఏం పర్మిషన్ ఇద్దామంటున్నారు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉంటుంది రీడ్ రైట్ క్రియేట్ డిలీట్ మీరు రీడ్ కొత్త యూజర్ అనుకో ఏమి ఇస్తారు రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇస్తారు మీరు ఒకవేళ రైట్ పర్మి క్రియేట్ ఆర్ రైట్ పర్మిషన్స్ కూడా ఇచ్చేసారు అనుకోండి ఆ యొక్క యూజర్ రైట్ చేసుకోవచ్చు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇదంతా ఎక్స్పైరీ డేట్ చూడండి ఈ రోజు డేట్ మనకి ఏ టైం నుంచి ఏ టైం కాదు అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇచ్చేసి జనరేట్ హెచ్టిపిఎస్ ఓన్లీ అని యూజ్ చేస్తే అది ఈ శాష్ టోకెన్ అనేది మీరు తీసుకుంటారు ఈ శాష్ టోకెన్ ఫస్ట్ టోకెన్ అన్న సెకండ్ ఇది యూఆర్ఎల్ ఈ టోకెన్ తీసుకొని వచ్చేసి మీరు యాక్సెస్ చేయడానికి ఇస్తారు వేరే వాళ్ళకి ఓకే అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను అది తర్వాత యాక్సెస్ పాలసీ అంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసి స్టోర్డ్ యాక్సెస్ పాలసీస్ ఎవరు ఐడెంటిఫైయర్ ఐడెంటిఫైర్ నేమ్ వచ్చేసి ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి పర్మిషన్స్ వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తున్నారు రీడ్ యాక్సెస్ ఆ క్రైట్ ఆ యాక్సెస్ పాలసీస్ ఇవన్నీ చేసుకొని మీకు తగ్గట్టు ఇది ఎక్స్ ఇది ఏమంటారు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఎక్స్పైరీ డేట్ స్టార్ట్ టైమ్ ఎండ్ టైమ్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ ఐడెంటిఫైర్ ప్రకారంగానే మనము యాక్సెస్ పాలసీస్ కూడా ఇవ్వచ్చు వేరే వాళ్ళకి ఆ ఐడెంటిఫైర్ నేమ్ ఎవరికైతే నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళ యొక్క యూజ్ అనేది ఓకే సో ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి మనకి కన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఏదన్నా చూడండి ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ మనం ఏమేమి చేంజెస్ చేసామో అంతా చూడవచ్చు ఇంకోటి ఏదైనా చూపిద్దాం అనుకున్నాను స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఇది ఫైల్ షేర్ దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక లార్జ్ ఫైల్స్ స్మాల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫైల్ షేర్ ఏంటిదంటే ఇవన్నీ డేటా ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ షేర్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటాను ఇక్కడ మనకు మాక్సిమం ఎంతుంది ఫైవ్ టీబీ ఎనేబుల్ చేసామా సెవెన్ సెవెన్ డేస్ వరకు ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ షేర్ చేసేసి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాను ఫస్ట్ ఫైల్ షేర్ వన్ టైర్ ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ హాట్ ఆ కూల్ ఆ సైజ్ ఆ హాట్ అంటే మనకి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే ఇది ఇక్కడ చూడండి మాక్సిమం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్స్ ఇందాక డిస్కస
ఎగ్రెస్ ఆర్ ఇంగ్రెస్ ఇది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వెళ్తుంది రావాలి రిసీవ్ వెళ్ళడం ఎంత కెపాసిటీ ఫైల్ ది ఫైవ్ టీబీ ఓకే ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి వెళ్ళిపోయి మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ డ్రైవ్ లాంటి అంటే ఏంటంటే జెడ్ డ్రైవ్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి సి డ్రైవ్ డ్రీ డ్రైవ్ సో నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు ఎన్ డ్రైవ్ లో సేవ్ అవ్వాలి విండోస్ అంట్లో ఎన్ డ్రైవ్ లో ఒకటి సేవ్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి ఈ సెక్యూర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనే మెథడ్ ఇది ఎనేబుల్ చేసుకొని ఈ అకౌంట్ ఇదంతా రన్ చేస్తే సేవ్ చేసుకుంటే ఆ ఎన్ డ్రైవ్ లో సేవ్ అవుతుంది మన డేటా మొత్తం ఓకే ఈ ఎన్ డ్రైవ్ కి కనెక్ట్ అయిపోయి ఓకే ఇక్కడ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో కీ వచ్చేసరికి మనం ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇది ప్రాసెస్ అనమాట సో కనెక్టింగ్ టు ఎస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కీస్ ఆర్ ఓన్లీ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ది అడ్మిన్ యాక్సెస్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మనం ఇదంతా పాస్ చేయాలండి ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి ఇక్కడ వాళ్ళకి అర్థం అయితే సరిపోతుంది ఇదంతా వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఏది హెచ్టిపిఎస్ ఎంత స్పీడ్ తోటి వెళ్తుంది అనేది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకొని ఈ ఫైల్ మనం అప్లోడ్ చేస్తాం కదా సేమ్ సేమ్ ప్రాసెస్ కంటైనర్ దగ్గర ఫైల్ అప్లోడ్ చేసుకొని మనం షేర్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏ టైర్ కావాలనుకుంటే ఆ టైర్ ఇక్కడికి వచ్చి షేర్ చేసుకోవచ్చు ట్రాన్సాక్షన్ స్పీడ్ హాట్ ఆఫ్ పూలా ఓకే అన్ని అలానే ఉంటుంది ఇదంతా ఫైల్ షేర్ పర్పస్ కి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏముంది క్యూ అనగానే మీకు డిఫరెన్స్ అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ కంటైనర్స్ కంటైనర్స్ లో మీరు ఏం చెప్పచ్చు వి కెన్ సేవ్ ద ఇమేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్స్ ఇట్ ఈస్ యూస్ ఫర్ ది బ్లాక్ కంటైనర్స్ ఫైల్ షేర్ లో ఎనీ ఫైల్స్ వీ వాంట్ టు షేర్ విల్ బి యూసింగ్ ద ఫైల్ షేర్ సర్వీస్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ సో క్యూస్ అంటే నథింగ్ బట్ మనకు మెసేజెస్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే మీకు అమెజాన్ లో ఏదైనా ఆర్డర్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు మెసేజ్ ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ మీ ఆర్డర్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇది మీకు పికప్ వచ్చింది మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఎస్ఎంఎస్ కిందకి వస్తుంది కదా మీ మెసేజ్ ఆ ఎస్ఎంఎస్ కి సంబంధించిన క్యూ మెసేజెస్ అనమాట ఏవైతే మనం మెసేజెస్ ట్రాక్ చేద్దాం అనుకుంటామో సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటామో అదంతా ఈ క్యూ మెసేజెస్ కింద మనము సేవ్ చేసుకుంటాం సో ఇలా ఇలా వచ్చేసి ఈ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఈ ఓవరాల్ అనేది మనం పాస్ చేస్తాం చూడండి యాడ్ ఎ మెసేజ్ ఓకేనా ఈ మెసేజ్ మనం యాడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకుంటే అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది రిక్వైర్డ్ మెంబర్స్ అవంతా మనకి క్యూ మెసేజ్ లో సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్కి యాడ్ చేస్తే సపోజ్ మీరు ఉన్నారు నాగేశ్వర్ రావు మీరు అమెజాన్ ది క్రియేట్ చేస్తారు మీ మీ క్రియేట్ అయిన అంతా స్టోర్ అవ్వాలి కదా బ్యాక్ లో అదంతా ఇక్కడికి వచ్చి క్యూ మెసేజ్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే ఆ పర్పస్ కి మనము క్యూ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే టేబుల్ సమ్మన్ టేబుల్ కి సంబంధించినది ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది ఇప్పుడు గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సో టెన్ పీపుల్స్ అంటే నేమ్ వాళ్ళ అడ్రస్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు టేబుల్ కింద షేర్ అవుతే ఎంత అమెజాన్ కి చాలా మంది యూజర్స్ అవుతారు కదా ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇంత మంది ఉన్నారు నరేందర్ రెడ్డి రామకృష్ణ రామారావు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వీళ్ళందరి యొక్క డేటా అనేది మనకి సేవ్ అవ్వాలి సేవ్ అయ్యి ఆ నెంబర్ ప్లేస్ లో సేవ్ అయిపోయి మనకి ఎక్కడ వెళ్తుంది ఈ డేటా టేబుల్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి వచ్చి మనము సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఎట్లా ఏ పర్పస్ కావాలో ఆ పర్పస్ కి వచ్చేసి మనము సేవ్ చేసుకుంటాం సో దాని పర్పస్ కి మనము టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని పాస్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇవి కొన్ని ఇవి మిగతావి రేపు ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుని వేరే టాపిక్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఆన్లైన్ లో కానీ ఆఫ్లైన్ లో కానీ ఓకే సో ఎవరికి డౌట్ లేకపోతే ఎండ్ చేద్దాం మీరు మాత్రం ఇలా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి కంపల్సరీ యాక్సెస్ టైర్ అడుగుతాడు టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అడుగుతాడు మీరు అకౌంట్ కైండ్ అన్న టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది మీరు పొరపాటున టైప్స్ ఆఫ్ టైర్స్ అనగానే స్టాండర్డ్ ప్రీమియం దీనికి చెప్పారనుకోండి అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది మీరు టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఏంటిది
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ప్రాజెక్ట్ ఎట్ అవసరం అంటే సినారియోస్ లో అడుగుతాడు సినారియోస్ లో అడుగుతాడు ప్లస్ మీరు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఏదైతే యూజ్ చేసుకోరో దాన్ని బట్టి మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం ఐదర్ క్లాసిక్ అన్న ఆర్ ఎస్ మనం టెరోఫామ్ అన్న ఓకే ఎడిట్ చేద్దాం ఇంకా సో ఇక్కడికి వచ్చేసి వర్చువల్ క్లాసెస్ వెళ్ళిపోయి స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఫర్ నా